মোকা যেটা আসছে বা মোকা কি বলছি মোকা তোমরা লিখেছ মোচা মোচা বলে কেউ আবার মোকাও বলছে একটা লো প্রেশার পাবলিকের জানানোর জন্য যে ভয় বা আতঙ্কের কোনো কারণ নেই গভর্নমেন্ট সবটাই নজর রাখছে যেভাবে আগের সাইক্লোনগুলো আমরা সামলেছি একটা লো প্রেশার এরিয়া অলরেডি ফর্ম হয়েছে এটা সাউথ ইস্ট বে অফ বেঙ্গল অ্যাডজয়নিং সাউথ আন্দামান সি দক্ষিণের আন্দামান যে সমুদ্র আছে সেখানে আজ সকাল আটটা তিরিশে একটা লো প্রেশার এরিয়া একটা ফর্ম হয়েছে আটই মে মানে আজকে এটা নাইন্থ মে এর জন্য ওভার দ্য সেম রিজিয়ন অ্যান্ড ফার্দার যেহেতু আন্দামানে হলে আন্দামান বাংলার পাশে বাংলায় অ্যাডজয়নিং এরিয়া মানে ন তারিখে এবং লাইকলি দশ তারিখে একটু ঝড় বৃষ্টি এখনো পর্যন্ত যা ওয়েদার ফরকাস্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে ইস্ট সেন্ট্রাল বে অফ বেঙ্গল অ্যান্ড আন্দামান সি অন টেন্থ মেতে কিছুটা ফার্দার সাইক্লনিক স্টর্ম আসবে এবং এটা এর পরে ইনিশিয়ালি নর্থ নর্থ ওয়েস্ট ওয়ার্ডস ইস্ট সেন্ট্রাল বে অফ বেঙ্গল টিল ইলেভেন্থ মে এটাকে এটা কন্টিনিউ করবে সেই জন্য যদি সেরকম কোনো পরিস্থিতি হয় তাহলে আমরা আগে থেকে বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় দীঘা এলাকায় নদীমাত্রিক যে এলাকাগুলো সমুদ্রমাত্রিক যে এলাকাগুলো সেখান থেকে আমরা রেস্কিউ করার চেষ্টা করব যদি সেরকম পরিস্থিতি হয় আমরা ওয়াচ করছি দশ এগারো আর তারপরে এটা বাংলাদেশ হয়ে মায়ানমারে চলে যাবে ক্লিয়ার করতে পারলাম এটা এখনো পর্যন্ত আইএমডি যে রিপোর্ট আছে ফর সাইক্লোন এটা তার ইনফরমেশান অনুযায়ী বলছে আমরা কন্ট্রোল রুম ফাংশান করছে এবং এনডিআরএ বিভিন্ন এজেন্সি সব কিছু নিয়ে সেকেন্ড মে অলরেডি চিফ সেক্রেটারি একটা মিটিং করেছে সাইক্লোন এরিয়া নিয়ে ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম ফাংশনাল ইন ডিস্ট্রিক্টস অ্যান্ড অ্যাট নবান্ন ফর রাউন্ড দ্য ক্লক মনিটরিং ফিশিং ব্যান অ্যাট সি ইজ ইন অপারেশন টিল ফোরটিনথ জুন সাফিসিয়েন্ট স্টক অফ রিলিফ মেটেরিয়ালস আছে পঁচিশ লাখ টারপোলিনস একাত্তর লাখ রিলিফ ক্লথ অলরেডি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে দেয়া আছে এটা একটা ইস্যু ছিল আমার আর একটা ইস্যু বলি আমিও যেমন চিন্তিত আমাদের অফিসাররাও চিন্তিত আপনারাও চিন্তিত মণিপুর ইস্যু নিয়ে মণিপুর জ্বলছে এবং কত মানুষ আজ পর্যন্ত শুট অ্যান্ড সাইটে মারা গেছে এবং গণ্ডগোলে মারা গেছে আমরা জানি না সংখ্যাটা কিন্তু গভর্নমেন্ট থেকে পরিষ্কার বলা হচ্ছে না কিছুদিন আগে আমি জানতে পেরেছিলাম ষাট থেকে সত্তর কিন্তু এখন তো সংখ্যাটা বলছে না কারণ গভর্নমেন্ট কোনো ইনস্ট্রাকশান মানে আমাদের এখানে কিছু হলে দশটা সেন্ট্রাল টিম পাঠায় একশো একান্নটা সেন্ট্রাল টিম পাঠায় এবং নানা রকমভাবে ব্যতিব্যস্ত করে ডিফেম করে যদি এটা বিজেপির রোল স্টেট কিন্তু আমি পলিটিক্স এখানে আনতে চাই না কিন্তু মানুষ জানতে চায় কতজন শুট অ্যান্ড সার্টে এবং তাই নয় শুট অ্যান্ড সাইটে মারা গেছেন এবং কতজন মানুষ আহত আছেন কারণ 
সংখ্যাটা কিন্তু বলা যাচ্ছে না সংখ্যাটা অনেক হবে আমরা নবান্নতে আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা আছে আমাদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও যারা আসে থ্রু বেঙ্গল যারা আসছে তাদের প্রতিও আমাদের একটা কর্তব্য আছে একটা কন্ট্রোল রুম নবান্নতে ওপেন করা হয়েছে যেটা টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন আমাদের মনিটার করা হচ্ছে এই নাম্বারটা যদি আপনারা দয়া করে একটু আপনাদের টিভির নিচের দিকে যদি একটু দিয়ে দেন কন্টিনিউস নবান্নের নাম্বারটা হচ্ছে কন্ট্রোল রুমের জিরো থ্রি থ্রি টু ওয়ান টু টু ওয়ান ফোর জিরো থ্রি থ্রি টু টু ওয়ান ফোর থ্রি ফাইভ টু সিক্স অ্যাম আই ক্লিয়ার জিরো থ্রি থ্রি টু টু ওয়ান ফোর থ্রি ফাইভ টু সিক্স আর একটা নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি টু টু ফাইভ থ্রি ফাইভ ওয়ান এইট ফাইভ আর একবার বলি জিরো থ্রি থ্রি টু টু ফাইভ থ্রি ফাইভ ওয়ান এইট ফাইভ এখনো পর্যন্ত আমাদের একশো পঁচাশি জন আমাদের সাথে কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছে আমরা মণিপুর গভর্নমেন্টের সাথে টাচে আছি ভ্যার এভার ডিস্ট্রেস কলস আর রিসিপ্ট ইমিডিয়েট ফলো আপ উইথ দ্য মণিপুর গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং আপ ফর এনসিওরিং দেয়ার সেফটি ফুড অ্যান্ড শেল্টার বিশেষ করে যারা এয়ারপোর্টে আসতে পারছেন না দূরে আছে রিমোট এরিয়ায় ডিস্টার্ব এরিয়ায় লাইক চূড়াচন্দনপুর আর সাজেস্টেড টু স্টে পুট অ্যাট দ্য লোকেশন আমরা ফলো আপ করছি ইচ কেস যেটা রিসিভ করছি আমরা শো দ্যাট ইমিডিয়েট ওয়েলবিং ইজ টেকিং কেয়ার অফ যারা এয়ারপোর্টে আসতে পারছে না দূরে আছেন আমরা মণিপুর গভর্নমেন্টকে রিকোয়েস্ট করেছি সেফ প্যাসেজ দেওয়ার জন্য আইদার ফ্রম রিমোট লোকেশন ইট টু ইম্ফল অর ফ্রম ইনসাইড ইম্ফল টু এয়ারপোর্ট যাতে তাদের আমরা নিয়ে আসতে পারি ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যান্ড আসাম রাইফেলস আর অলসো বিং কন্ট্যাক্টেড ফর প্রভাইডিং সেম প্যাসেজ ইন সাম সেম সিচুয়েশন সাম সিচুয়েশন সোফার পঁচিশ জন অলরেডি আসতে পেরেছে আমরা নিয়ে এসছি ইনক্লুডিং আঠেরো জন স্টুডেন্ট ফ্রম সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি ইম্ফল ওদের কস্ট টোটাল আমরা ফ্লাইটের ভাড়া দিয়ে আমরা নিয়ে এসছি এবং অ্যাজ ফার কারেন্ট অ্যাসেসমেন্ট টোটাল সিক্সটি মোর স্টুডেন্টস এখনো ইম্ফলে আছে ভেরিয়াস লোকেশন লাইক আইআইআই আইআইটিআই আইআইআইটি পাঁচজন আছে এনআইটিতে তেরো জন আছে মণিপুর ন্যাশনাল স্পোর্টস একাডেমিতে চোদ্দো জন আছে মণিপুর ইউনিভার্সিটিতে সাতজন আছে জওয়াহরলাল নেহেরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে ছজন আছে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে তেইশ জন আছে আমরা মণিপুর গভর্নমেন্টের সাথে টাচ করেছি যোগাযোগ রাখছি এই কারণে যেদের ইমিডিয়েট ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যেহেতু তাদের তারা অনেক দূরে আছে সুতরাং গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং অল হেল্প নট অনলি দ্যাট এছাড়াও আমাদের ক্যালকাটা হয়ে যারা যাচ্ছে আমরা তাদের ট্রানজিট অ্যাকোমোডেশানও দিচ্ছি অন্ধ্রপ্রদেশ আছে রাজস্থান আছে এবং বিশেষ করে
অন্ধ্রপ্রদেশ রাজস্থান সহ আরও যে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আছে তাদেরও আমরা ট্রানজিট অ্যাকোমোডেশন দিচ্ছি যেমন ধরুন কালকে রাত্রে ফ্লাইট হয়তো কেউ এসছে কিন্তু আজকে সকাল ছটায় এই কাল সকাল ছটায় তাদের ট্রেন আছে তাদের আমরা সল্টলেক স্টেডিয়ামে বা বিভিন্ন ইউথ হোস্টেলে আমরা সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি এইভাবে অন্যান্য স্টেটেরও যারা আছেন আমরা মনে করি যে তাদের হেল্প করা আমাদের ডিউটি অন্ধ্রপ্রদেশের একশো চল্লিশ জন স্টুডেন্ট আমাদের এখানে আছে সুতরাং আমি অন্ধ্রপ্রদেশ গভর্নমেন্টকে বলবো তাদের নিয়ে যেতে তারা সেফ আছে কোনো অসুবিধে নেই আমরা তাদের সযত্নে রেখেছি রাজস্থানে তিরিশ জন স্টুডেন্ট আছে তাদেরও আমরা সযত্নে রেখেছি রাজস্থান গভর্নমেন্ট যেন তাদের নিয়ে যায় এবং তেলেঙ্গানা ছাব্বিশ জন আছে তাদেরও আমরা সযত্নে রেখেছি আমাদের নিজেদের মতো করে তাদের খাবার দাবার থাকা সব ফ্রিতে আমরা করছি তাদের যেন গভর্নমেন্ট নিয়ে যায় তাদের বাড়িতে এটা আমরা তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব সব চিপ সেক্রেটারিকে আমরা কন্ট্যাক্ট করছি এই হচ্ছে মণিপুরের সিচুয়েশান আমার গভর্নমেন্ট থেকে যেটুকু বলার বা যেটুকু করার এবং আপনারা যদি ডিটেলস চান তাহলে আমি ডিটেলসটাও দিয়ে দিতে পারি এটা দিয়ে দাও দরকার নেই এপি রাজস্থান আর তেলেঙ্গানাটাও তো আপনাদের দরকার নেই বলেই দিলাম সংখ্যাগুলো পেয়ে গেছেন তো তুমি লিখে নাও এটুকু এটুকু ঢুকিয়ে দাও এরপরে যদি ব্যাপারে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যেটা বলার এবং আগামীকাল রবীন্দ্র জয়ন্তী আছে অন্যবার আমরা রবীন্দ্র সদনের সামনে করি সেটা হবে সেটা আমরা জুনিয়র সেকশানকে দায়িত্ব দিয়েছি তারা করবে ছোট ছোট যারা নতুন আর্টিস্ট আর আমাদের মেন প্রোগ্রামটা যেটা রবীন্দ্র সদনের সামনে হয় যেহেতু এই ঝড়টা যে কোনো মুহূর্তে আঘাত আনতে পারে হয়তো নাও আনতে পারে সেই জন্য প্রিকশন হিসেবে আমরা ধনধান্যের স্টেডিয়ামে কাল চারটে থেকে রবীন্দ্র জয়ন্তী হবে রাজ্য সরকারের সাড়ে তিনটের মধ্যে আমরা সবাইকে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আবেদন করছি যারা রবীন্দ্র লাভার্স যারা ভালোবাসেন বাংলার গান সংস্কৃতি যাদের কার্ড আছে তারা তো নিশ্চয়ই আসবেন যারা কার্ড পাননি তারাও আসতে চেষ্টা করবেন কাউকে আটকানো হবে না আশা করি পুলিশকে ইনস্ট্রাকশানটা দিয়ে দিতে হবে কালকের রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে আমরা পতুল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে জয়দা থেকে শুরু করে জয় গোস্বামী সুজাত থেকে শুরু করে সুবোধ সরকার থেকে শুরু করে রূপঙ্কর বাগজি থেকে শুরু করে লোপা মুদ্রা থেকে শুরু করে স্বাগতা লক্ষ্মী থেকে শুরু করে ইন্দ্রাণী থেকে শুরু করে রাঘব থেকে শুরু করে ইন্দ্রনীল সেন থেকে শুরু করে ইন্দ্রাণী থেকে শুরু করে সুরজিৎ থেকে শুরু করে সৌমিত্র থেকে শুরু করে শান্তনু থেকে শুরু করে বাবুল সুপ্রিয় থেকে শুরু করে সবাইকেই ডেকেছে মনোময় ও আসবে রূপঙ্কর বলেছে আমি সুতরাং আপনারা সবাই আসবেন কারণ রবীন্দ্র জয়ন্তী আমাদের সকলের কাছে একটা প্রাণের উৎসব বলতে পারেন বিশ্ব বাংলার বিশ্বকবির জন্মদিন আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি সবারই করি আহ্বান এসো উৎসুক চিত্ত এসো আনন্দিত প্রাণ সবাই আনন্দ মনে আনন্দে উল্লাসে উল্লাসিত হবার জন্য পল্লবিত হওয়ার জন্য নিজের মনকে আরও সুন্দর করে চিন্তনে দর্শনে মননে সব কিছুতে সুন্দরভাবে বাংলা সংস্কৃতিকে আরও নতুন করে প্রস্ফুটিত করবার জন্য আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর সব ক্লাব স্কুল থেকে শুরু করে যারা যারা পারবেন যার মতো করে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করবেন রবীন্দ্র নজরুল বিবেকানন্দ নেতাজি আম্বেদকর 
सकले विदेशा सकल ही प्राणे पुरुष हम सबा के सम्मान दी से सम्मान अर्जन करार जो सबा के आहवान जाना एरपर जी इफ यू हाव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी Ma'am, um, ma'am, the fact is, uh, you know, in the last uh, tweet of your, the last tweet of yours, you have said that politics and election can wait, and it was on Manipur. You said that politics and election can wait, and everyone should concentrate on Manipur to bring Manipur situation under control. But election cam- campaigning has continued in Karnataka. We now realize that even Home Minister Amit Shah is also coming to Kolkata tomorrow, visiting Bengal tomorrow. How do you see this? Manipur is really with the situation of this country. I don't think it is proper to mention against any individual's name. Whatever I will say, I will say not from the political point of view, but from the humanity point of view, from the peace point of view. I think election is not important, but blood of the people is very important. how the peoples are been killed and the violence is going on shoot and shot job shoot and jo goli chalona ka jo order diya hai isme hum log bhi concern hai isi ke liye कि मणिपुर में भी बहुत सारे हमारा एक राज्यों से और एक राज्यों में हमारा बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं एजुकेशन के लिए काम के लिए तो जब भी जैसे यूक्रेन में जब प्रॉब्लम हुआ था सब लोगों को हम लोग ले आया एकोमोडेट किया सूडान में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें भी हम लोग उस लोगों को ले आके कलकत्ता में बंग भवन में रहने का इंतजाम किया लाइक दिस मणिपुर ऑल्सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग द पीपल फ्रॉम देयर बट देर आर सम इंटीरियर एरिया वेयर द पीपल के नॉट कम आउट बिकॉज शूट एंड शाउट ऑर्डर इज देयर एंड देयर इफ दे कम आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट who knows that they will be killed so they are very afraid and they are contacting us and we also con- continuous to your monitoring with army and also the assam rifles and the manipur government let them give the safe passage up to your port so that we can bring to our people even we won't mind to bring the other people from other state also you know from other state also the people are here we are giving them total shelter because they required it but what you ask me the question regarding whether politics election campaigning is important or monipur the blood of blood is going on or the blood city is going on what is the priority i will certainly say election will come and go and this country the political parties especially the national parties who are in government they have so many leaders so many chief ministers so it is very easy to go for election campaigning instead of coming in bengal i won't mind for that i welcome but i think this was very important that they should visit manipur first i know if there is a violence i will not prefer to important personalities to visit there for the restoring of peace but if anything happens in bengal next day how they come instead of 144 instead of the area we request from the police side that don't enter the please press please let us try to 
restore the peace fast if any incident happens but they come next up next day but monipur is so sad earlier there are some problems northeastern is burning now earlier there are some problems in nagaland and assam rifles also there are also so many people killed northeastern is our eight sister state don't you think only at the time of election forcefully will capture their both but other time only they have to see the blood side blood it is not the problem is today it is the problem for so many years and nowadays it is the man made problem what they tried in bengal also if the politically political party play with fire with casteism or divisive or divide and rule politics why this kashmir files to humiliate one section what is this kerala files though i don't support the cpm people i am talking about the people i am not talking about the cpm party because they are working with bjp instead of me it was their duty to criticize it but they work together i am sorry i am i will request the state government chief minister very sad that your party is working with bjp and with that that bjp is showing the kerala files a distorted stories even since few days ago since now the party nominated some stars nominated by bjp funded by bjp they came to bengal also and along with some distorted stories the concocted stories they are preparing a film films bengal files if they can prepare the kashmir files to condemn the kashmiri people what is the fault of the people we respect each and everybody that is our constitution now they defend the kerala also kerala people also kerala state also then they will def- every day they are defaming the the are the narrate their narrative to defend the bengal also even i came to know that they gave some so, uh, poster in uh, highest court that said bengal what happened bengal nothing happened it's a peaceful peace loving state why bjp is creating the communal politics so many puja so many uh, eid so many uh, gurudwara so many christians all we work together never happened this but for a particular occasion you try to create the problems with arms with bulldozer is it the duty of a political party to take bulldoz bulldozer with them and to bulldoze the people who gave them this right so like this they are defaming the opposition parties especially whoever is in power in opposition party they have forgotten that democracy is permanent the chair for particular political party is not permanent the chair will come and go but democracy will go on forever so i will tell them maintain peace pacify monipur and northeastern also and tell your political people not to create the casteism the communal violence it is the god ruler is doing the i do not know ruler must see the peace and that is the credibility of the ruling party if the ruling party is creating the violence and blood said then what for this political party it is better don't you think that they are earning the bad name don't you think that one day they have to give give the befitting reply don't you think that double engine government say something and do something and man made incident i am really shocked my heart 
is for Manipur people. My heart touches. I'm really concerned. My sorrow is for them. It's very sad. It is very sad. It is very sad. And the political parties who are busy with election, it is, of course, they have some duty to campaign. But one day they didn't get the time. They have so many flights, so many helicopters, so many army, army flight. For one hour they could not provide their time because this is their state. And if it, if it happens in Bengal, it will never happen. But they saw, they narrate in Delhi also every time that Bengal is very bad. But I can tell you that Bengal is a place. Bengal is a land for Netaji, land for Vishwakabhi Rabindranath Tegar, land for Shami Vivekananda, land for Baba Shai Ambedkar in the sense he was elected from Bengal Assembly first, land for Vishwamunda. It is a land for Ramakrishna Paramahamsa Dev, Vishwar Chandra, Vidya Shagur, Raja Ramonai, Matangini Hajra to Gandhiji, Pepar Bengal always. Nazrul Islam. We love Guru Nanak. We love Ambedkar. We love Mullah Nabul Kalam Majad. We love Rajendra Koshad. We love Sivaji. We love everybody, but we don't love the hated people. Thank you. Didi, after four days, I have only two new tweet production. I have only two production. So after this, you know, all the Rajnitik media, the Indian media, the Chinese media, what have you done? But the Assam media, what have you done? The Indian media, the Chinese media, the Russian media, what have you done? So, what have you done? 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 এটা হচ্ছে যত দোষ নন্দ ঘোষ আমাদের এখানে কিছু না হলেও একশো একান্নটা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে একশো দিনের কাজের টাকা দেয়নি রাস্তার টাকা দিচ্ছে না জলের টাকা দিচ্ছে না স্বাস্থ্যের টাকা নিয়ে অবিসিদের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে এনআরসি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করবার জন্য নোটিস পাঠিয়েছে আমি যদিও করতে দেব না বর্ডার এরিয়াগুলোতে কিন্তু এদের কাজ হচ্ছে ইলেকশনের সময় ডবল ইঞ্জিন কাজের বেলায় কাজই কাজ পুরোলেই পাজি যখন ইলেকশন আসে তিনটে গ্যাস সিলিন্ডার দেব চারটে গ্যাস সিলিন্ডার দেব উজ্জ্বলা দেব আর যে ইলেকশন পুড়িয়ে যায় তখন চোখের সামনে রক্তের হাহাকার অনাহারের হাহাকার बेकार हाहाकार मानुषे जिनपत दाम हाहाकार एकदिक तक देखे ना राजेश पड़े घुरे बेड़ा राज सिंहासन चालाय कने रखबें रवींद्रनाथ ठाकुर कथा बोली रवींद्रनाथ ठाकुर जो जमीदारी प्रथा उच्छेद एक गान गए सबाई राजा ही राजार राजत अर्थात मध्य राजा प्रजा को विभेद नहींजन क्यों गणतंत्र गणतंत्र প্রথম এবং শেষ কথা হচ্ছে মানবিকতা আর মানবিকতা যেখানে ধুল্য বলুণ্ঠিত হয় মানবিকতা যেখানে কলুষিত হয় মানব মানবিকতা যেখানে কষ্টকীর্ণ হয় মানবিকতা যেখানে কুৎসিত আচরণ করে সেখানে মনে রাখবেন রাজনৈতিক নেতাদেরও প্রয়োজন নেই এবং এইসব ব্যক্তিত্বদেরও কোনো প্রয়োজন নেই দেশের নেতা তারাই যারা জনগণকে সাথে নিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে সবকা বিকাশ সবকা সাথ লেকিন সবকা বিকাশ বিনাস করনে কে লিয়ে নিয়ে Whatever I said, I have already expressed my views. I didn't mention either Home Minister or Prime Minister. I mentioned the reality, reality bites everybody. I mentioned the, I mentioned for humanity. Politics is nothing if the humanity is lost. Did you ask 
কি রবীন্দ্রনাথের কনভোকেশনে চ্যান্সেলর অর্থাৎ রাজ্যপাল কি বলেছেন রাজ্য লিগাল এবং কনস্টিটিউশনাল কোনো ক্রাইসিস হলে তিনি শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের মতো হয়ে বসে থাকবেন না কি প্রোগ্রাম ছিল রবীন্দ্রনাথের আজকে রবীন্দ্র ভারতীতে ছিল না অন্য জায়গায় ছিল তিনি চুপচাপ হয়ে বসে থাকবেন না তো কি করবেন সবাই চাকরি খাবেন শুনুন রাজ্যপালেরও একটা আমি রাজ্যপালকে রেসপেক্ট করি আপনি এই কোয়েশ্চেনের উত্তর জিজ্ঞেস প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন বলে আমি উত্তর দিচ্ছি কারণ জিজ্ঞেস করাটা আপনার অধিকার উত্তর দেওয়াটা আমার অধিকার রাজ্যপালকে আমরা সম্মান দিই তার কারণ যখন রাজ্যপালকে চ্যান্সেল রাখা হয়েছিল তো তখন এই রাজ্যে মাত্র দশটা বারোটা ইউনিভার্সিটি ছিল চেয়ারটা হচ্ছে রেসপেক্টেড চেয়ার ফর চান্সেলার কিন্তু ডিপার্টমেন্ট চালায় কিন্তু হায়ার এডুকেশান মিনিস্ট্রি ইভেন আমিও কখনো ইন্টারফেয়ার করি না বট এ কথা আমিও বলতে পারি না যে আমার কথা না শুনলে আমি অ্যাকশান নেব আমরা যেন প্রত্যেকে মনে রাখি আমাদের প্রত্যেকের একটা লিমিটেশন আছে রাজ্যপালের এখন বিয়াল্লিশটা ইউনিভার্সিটি হয়েছে বারোটার জায়গায় সেই প্রথম এনে একই নিয়ম চলছে এখন তো একই নিয়ম চলতে পারে না এই নিয়মটা তো তৈরি হয়েছিল বিকজ তখন মাত্র হাতে কয়েকটা গোনা ছিল আর এখন তো হিউজ ইউনিভার্সিটি হয়েছে প্রত্যেকটা যদি উনি বলেন সাত দিনের মধ্যে নির্দেশ দিতে হবে না দিলে আমি ব্যবস্থা নেব তো ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলাররা কাজকর্ম করবেন পড়াশুনো করাবেন পরীক্ষা নেবেন ছাত্রছাত্রীদের দেখবেন নাকি ওনার সাথে গিয়ে প্রতিদিন গিয়ে হিসেব দেবেন হিসেব ওদের যদি দিতে হয় সেটা রাজ্য সরকারকে দিতে হয় এবং রাজ্য সরকার এমন কিছু করে না যাতে আমার ইউনিভার্সিটির বিসিরা কোনো রকমভাবে কোনো বিপদে পড়ে আমরা বিশ্ব আমরা পক্ষে ইউনিভার্সিটি স্বাধীনভাবে চলার পক্ষে আমি এটা মনে করি আমি মনে করি রাজ্যপালকে কেউ হয়তো ভুল বোঝাচ্ছে ইট মেবি আমি তাকে বলবো আপনি চ্যান্সেলার আমরা আইনও করেছিলাম যে যেহেতু বারোটা ছিল এখন বিয়াল্লিশটা হয়ে গেছে প্রবলেম হচ্ছে আমাদেরও যে আমরা অ্যাসেম্বলিতে নিয়মটা পাশও করেছিলাম সেই বিলটা গভর্নরকে পাঠানো হয়েছিল বাট সেই বিলটা আইদের উনি ফেরত পাঠাবেন ওর উনি সাপোর্ট করবেন ওটা উনি পাঠ ফেরতও পাঠাননি সাপোর্টও করেননি আমি ওনাকে বলবো যদি বিলটা ওনার পছন্দ না হয় উনি বিলটাকে রিটার্ন পাঠান যাতে আমরা আবার আরেকবার অ্যাসেম্বলিতে পাস করতে পারি অনেক অ্যাসেম্বলি এটাকে পাসও করেছে আর কিছু প্লিজ আমি ধনকরকে ভাইস প্রেসিডেন্ট রেসপেক্ট করি আমি গভর্নরকে রেসপেক্ট করি বাট আমি রেসপেক্ট করি চেয়ারকে কনস্টিটিউশনকে ফেডারেল স্ট্রাকচারকে উই দ্য ইলেকটেড পারসেন্স কারো দয়া আমরা এখানে আসিনি আমরা জনগণের সরকার জনগণের দয়া এখানে এসেছি তাই জনগণের দেয়ার সংবিধান মেনে আমরা চলি আমরা কোনো পার্টি মেনে সংবিধান মেনে চলি না আমার মনে হয় আমি বলবো অজিত মাইতি যেটা বলেছেন আমি ওকে ফোন করেছিলাম আমারও খুব খারাপ লেগেছে ও আমাকে বলল না আমি আসলে বলতে চেয়েছি অন্যভাবে ওরা ঘুরি অন্যভাবে বলেছে আমি এখনও বলি আমরা যেমন আদিবাসীদের শাড়ি সারনা ধর্ম নিয়ে তাদের জমির পাট্টা নিয়ে আমরা সব আইন করে দিয়েছি খুব ভালোবাসি আমি আদিবাসীদের আমার ঘরের ভাই বোন খুব ভালোবাসি আমি যারা মাহাতো কুর্মী তাদেরও ভালোবাসি কুর্মী তো অনেক আছে আমাদের এখানে এবং তাদের দাবি মতো আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে চিঠিও লিখেছি অজিত মাইতি যদি কিছু বলে থাকে বা যদি কিছু তার বক্তব্যকেও ডিস্টর্ব করে থাকে বিজেপি আমি তাদের বলবো ওই বক্তব্যটা আমাদের বক্তব্য নয় আমরা কর্মীদের যথাযোগ্য সম্মান করি আমরাও আদিবাসীদের যথাযোগ্য সম্মান করি আমরা সব সম্প্রদায় সব ধর্ম সব মানুষকে সম্প্রদ সম্মান করি যদি কেউ তার বক্তব্যে ঘুরিয়ে বলার জন্য অথবা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যদি কোনো কথা বেরোয় তাতে যদি মাহাতরা দুঃখ পেয়ে থাকে আমি নিজে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এটা নিয়ে রাজনীতি করার জায়গা নেই আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি আমি আদালত সম্বন্ধে কোনো কথা বলবো না নো আই ক্যানট
আমি শুনিনি এখনো কিছু I think it was, uh, it was uh, yesterday. Tenth is their election. No, no, I think uh, seventh, no, seventh, for, before 48 hours ago. No, no, today is the last day, campaigning ends today. Because, ten, no, 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 tenth is their election. Do you have any message for the people of Karnataka? My only appeal will be to the brothers and sisters of Karnataka and my guardians and leaders and parents also, please vote for yourself, vote for stability, vote for development. My only one appeal, don't vote for BJP. They are dangerous, they are Pegasus. Thank you.